。好，现在我要介绍那个解联立微分方程式的第一个方法哈。解联立微分方程式的方法，我认为最简单的就是想办法让一个方程式只有包含一个未知数哦哈。呃，什么意思呢？假设我现在有一个问题是要请同学。解这个联立的方程式哈，就是呃 y one 的两次微分等于负五倍的 y one 加两倍的 y two。好，另外一个的话是 y two 的两次微分等于两倍的 y one 减掉两倍的 y two。好了哈，好，这样的一个联立方程式的话，那我怎么样解所谓的 y one 跟 y two 呢？我这边的 y one y two， 我要把自变数当做 t 哦，好，好，我考虑，啊，题目没有特别讲 y one y two 跟什么有关的哈，好，呃，我就把 y one 假设成是跟 t 有关的问题了哈，然后 y two 也考虑成跟 t 有关的问题，好，那这种情况下，我要找这两个 y one y two 的未知数的话，我要怎么找它呢？好，我说哈。我觉得比较方便的做法是想办法让每个方程式都只跟一个未知数有关，想办法让一个方程式只有一个未知数，一个方程式哈、啊、只包含一个未知数，这样的话是最容易的了哈，因为我我就可以利用以前所学过的概念来继续往后解哈。好，怎么样让一个方程式只有包含一个未知数呢？像我现在看到的第一个方程式里面有 y one 的未知数，也有 y two 的未知数。第二个方程式也有 y one y two 了哈。好，这两个方程式现在，如果我能够让它只有，好，不管是第一个或第二个哈，如果能够让它只有包含一个未知数的话，那应该会比较能够用我以前的概念来解它了哈。好，我就来用。这个概念哈，就一个方程式包含包含一个未知数的这个概念来解它哈，由二知道说，从第二个方程式知道 y one 跟 y two 的关系哈，我可以把 y one 写成 y two 加上二分之一的 y two 两次微分。好，我把这样的一个 y one 带到第一个方程式，好，带到第一个方程式。左半边要换成 y two 的表达方式哈 ，y one 要两次微分 ，y one 要换成 y two 的表达方式，所以是 y two 加上二分之一的 y two 两次微分，再两次微分，好 ，y one 要两次微分嘛哈，好，右半边的话是负五倍的 y one， 好 ，y one 是这一堆，好，写成 y two 加上。二分之一的 y two 两次微分，好，加上两倍的 y two， 好，我把这个两次微分的项次啊哈，写成 y two 两次微分加上二分之一的 y two 四次微分，然后右边就是负五倍的 y two。减掉二分之五倍的 y two 两次微分，再加上两倍的 y two， 好，全部给它乘上二比较方便哈，比较方便做整理。好，乘上二，所以是两次微分的部分有乘上二了哈。好，这有两次微分的 y two， 这有两次微分的 y two， 所以是七个 y two 两次微分。好，呃、嗯，我先写四次微分的，抱歉，好，先写那个四次微分的，好了，乘上二之后，四次微分的系数变成一，好，然后两次微分的项次，它的系数变成七了哈，七倍的 y two 两次微分，好，然后没有微分的 y two 应该移到左半边来变成加上六了哈，因为这边是负三。好，加上六倍的 y two 等于零。好，我现在写出来的这个就是一个方程式包包含一个未知数的状况，对不对？好，我把这个以前的高阶微分方程式的那个解题概念套用上来的话，我就说我的 y two 是
i s p a n i s h 的 n a m i d a x 呃 t 次方，我用 t 当做字面数哈 n a m i d a t 次方，然后代入这个方程式，我把它编号一下，因为有一个我也要回来用它，所以把这个要回来用它的第三个方程式编号一下，然后这个编号为第四个方程式哈。好，我现在是要代入第四个方程式。第一下微分四变，所以会，所以它会有那么大四次方的系数为出来。好，第二项的话，微分两变乘上七。好，第三项不用微分，乘上六就好了。好，然后那个自然指数的函数形态是我的 y two， 我不希望我的 y two 是零。所以我只好安排 l a m b 四次方，加上七倍的 l a m b 平方，加上六为零。好，这个在因式分解成 l a m b 平方加一 l a m b 平方加六等于零。所以 l a m b 应该是正负 i 跟正负根号六 i， 故我的 y two 就可以写成。呃，我慢慢写哈 ，c y 乘上 exponential 的 i x 次方，加上 c two 乘上 exponential 的负 i x 次方，还有现在的 c 三乘上 exponential 的根号六 i x 次方，还有 c 四乘上 exponential 的负的根号六 i x 次方，我想把它变成 sin 跟 cos 的组合了哈，所以又可以写成 a 乘上 cos x。加上 b 乘上 sin x， 加上 c 乘上 cos 的根号六 x， 加上 d 乘上 sin 的根号六 x。好，这是我的 y two 哦。我算出 y two 之后，我还需要算 y one 才是最后的答案哦哈。好，怎么算 y one 呢？在这里啊哈，刚刚有看到 y one 是这么多的 y two 啊。就这个哈，用这个就算 y two 了哈，呃 y one 就可以算出 y one 了哈。好，带入刚刚的第三个方程式求 y one。所以 y one 是什么呢？我先写一次 y two， 好 ，y two 是那个哈。我们刚刚这个地方呃，直接用了尤拉公式做了化简哈，同学们应该也看得懂我这边在化简的过程是什么意思哈。好，现在的 y two。它是 a 乘上 cos x 加上 b 乘上 sin x 加上 c 乘上 cos 根号六 x 加上 b 乘上 sin 的根号六 x。好，第一项不用微分的哈，但是第二项要微分的哦。好，加上二分之一的。好，第一项微分两遍会变成负的 a。乘上 cos x， 第二项微分两遍会变成负的 b 乘上 sin x， 好，因为啊微分两遍就直接微分了哈。第三项微分根号六有两个回到外面来变成减掉六 ，cos 微分两遍变负的哈。六 c 乘上 cos 的根号六 x， 最后一项微分两遍负六 d 乘上 sin 的根号六 x。所以我的 y one 就算出来哈，好，一倍的 a 负二分之一 a， 就是二分之一的 a 乘上 cos x 第一个哈，好，一倍的 b 了哈，负二分之一倍的 b， 加上二分之一 b 乘上 sin x， 好 ，c 相关的这是 c 减掉三的意思哈 ，c 减掉一个 c 减掉三个 c 的哈。好，一个 c 减掉三个 c， 负负二倍的 c。好，最后一个 d 减掉三个 d， 减掉两个 d 乘上 sin 的根号六 x。好，这个问题的答案就是这个 y one 的写法跟这个 y two 的写法。好，这个方法我认为是比较方便、比较快的哈。呃。请同学呃尝试看看啊，其实还有比较麻烦的方法。好，先到这边。